Mheshimiwa Rais kwa kutunza muda nije moja kwa moja katika mazungumzo. Kwanza kabisa na kushukuru sana kutuita sisi hapa. Sisi tulikuwa nasema kwamba huyu rais aliyekuja ana sifa za Said na Omar moja katika makhalifa wakubwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongoza Uislam. Yule alikuwa mtetezi wa nyonge. Lakini tofauti yake na yako ilikuwa moja tu ambayo leo umeikamilisha. Ye yule alikuwa anapita nyumba hadi nyumba kujua matatizo ya watu wake. Sasa leo wewe umetuita sisi pamoja kusikia matatizo yetu. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Rais mimi kwa jina naitwa Arif Yusuf Abdurrahman ni mwenyekiti wa taasisi ya Darul Irshad ambayo maarufu kama Markaz Tablighi Tanzania ambayo makao makuu yake yapo Kiwalani. Lakini pia tuna branch katika kila mkoa, kila wilaya, kila kijiji, kila mahala. Watu wetu hapo wanafanya kazi ya dini. Lakini vile vile mimi ni mwenyekiti wa taasisi nyingine inaitwa Miraj Islamic Center. Taasisi hiyo inafanya kazi ya kujenga misikiti pamoja na kuchimba visima. Lakini vile vile mimi ni mwenyekiti wa taasisi inaitwa Abdullah Aid. Taasisi hiyo inasaidia watu waliokuwa na shida mbalimbali kama kununulia vifaa ambavyo vitawaendeleza katika maisha yao. Alhamdulillah tunafanya kazi vizuri ila kuna changamoto ambazo tunaziface. Katika taasisi ya Daru Ishad Islamic Center kazi yake kubwa ni kufanya kazi ya kulingania. Yaani sisi tunafanya kazi ya kulingania watu kuwaelekeza kwa Allah kwa Mwenyezi Mungu wetu. Na taasisi hiyo inafanya kazi kwa Waislamu tu kupitia misikiti na madrasa. Hawalinganiaji wanakuwa ndani ya nchi wananchi wa Tanzania ambao sisi tumewasomesha vizuri kwa kufanya kazi hiyo kupitia mashaka wetu. Lakini vile vile walinganiaji wengine wanatoka nje ya nchi. Makundi yanaitwa makundi ya tabligh. Watendaji wako wengi wanajua kundi hizo. Sasa changamoto tunayopata ndani ya nchi ni kwamba walinganiaji wale wakiwa katika sehemu fulani ama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au taasisi za serikali ambazo zinakuwa kidogo wanapata wasiwasi tayari wanahusishwa na ugaidi. Hasa mpaka kuja kuwa clear inachukua muda mrefu sana. Utakuta mkuu wa mkoa anatoa defender, anajaza mafuta ya serikali, anatoa na escort, anabeba huko katika mkoa na kuja kuwarudisha Dar es Salaam kwamba hawa mimi siwataki katika mkoa wangu magaidi hawa. Fukuza. Tushafanywa namna hiyo. Nikamlalamikia eh mheshimiwa Jafo na mshukuru sana akanipa namba yake kanaambia wakati wote kitokea jambo kama hilo utaniambia na changamoto nyingine tunapata mashaka wanatoka nje ya nchi hao kuna mataifa ambayo yanatakiwa apate visa on arrival alhamdulillah kama tuliwekea utaratibu kutoka kwa kamishna general tupitie baraza kula wa islam tanzania bakwata tunachukua visa zao kupitia kwao lakini wengine ambao wanatakiwa wapitie katika taasisi ambazo zinafanya uchunguzi wa ziada sasa huko kwenye uchunguzi wa ziada huko inachukua muda mrefu sana mpaka wale viongozi ambao wanataka kuja wanamaliza likizo zao wanashindwa kuja katika nchi yetu hivi na makundi ya soko ngo 18 ambayo wanataka kuja katika Tanzania lakini document zao zimekwama katika taasisi hizo baada ya uhamiaji taasisi inafuata tukienda uhamiaji nakwambia imeenda kwenye taasisi nyingine. Hiyo taasisi nyingine tumefuatilia ofisi zake pale Ocean Road nikamona eh, mtu mwenye mwenye cheo anaitwa GSO. Nikamfahamisha akanambia tajishughulikia lakini bado tumekwama. Sasa mheshimiwa rais tunakuomba kwa fursa hilo tupa changamoto hizi utuondolee. Sababu kazi kubwa inafanyika ya doria za kiroho. Tunatengeneza watu wanamuogopa wana Mwenyezi Mungu wanaacha maovu wako watu wa vutabangi wako watu walikuwa na leo nani walikuwa na piga masindano ya kuvuta nini ya unga wako watu walikuwa majambazi lakini kwa kufanywa dawa kwa kulinganiwa kwa Mwenyezi Mungu basi wamebadilisha maisha yao watu wengi sana wanajua tabligi ni nini katika nchi hii taasisi nyingine ya Miraj Islamic Center sisi mimi vile vile ni moja katika staff wa airport kama alivyosema Sheikh Kundecha na wengine waliopita airport ilikuwa na vojengo mpya 
mwaka 2015 sisi tukapata wazo staff wa airport pale kwamba tuwe na sehemu ya kusali tuwe na msikiti wetu maana yake msikiti upo pale termino 1 lakini termino termino 2 hakuna msikiti hii inazungumza kwa wasindikizaji arrival pamoja na ma staff wale kwa pale hakuna sehemu ya kuswalia iko sehemu ya kuswalia ndani kwa yule ambaye anakwenda departure tulipopata wazo hilo tukakaa kikao tukakubaliana mimi nikachaguliwa mwenyekiti wa kufuatilia hilo kwa kupitia taasisi yangu ya mirachi ambayo tunajenga misikiti nikapeleka maombi hayo kwa kwa mamlaka husika pale mkurugenzi akatuambia basi kama ni hilo pitieni bakwata tukaenda kwa mheshimiwa mufti aliyekuwa wakati huo kabla ya mheshimiwa mufti Abubakar Zuberi Binali alikuwa po mufti Simba akatupatia barua tukafuatilia airporti tukaambiwa sawa sawa mpaka ikaenda muda mrefu tukaitwa na baada ya hapo tukaeneo tukaonyeshwa eneo kati ya termino 2 na termino 3 katikati hapo akasema termino 2 itakuwa ambayo itakuwa na flights za local termino 3 itakuwa international kwa hiyo hapa itakuwa mahala mwafaka kufanyia kujenga msikiti lakini sisi tunakupeni kiwanja msikiti mtajenga nyenye tukasema fine tukatumia tuka wakandarasi wale wale walikuwa wanajenga airport tukatengeneza michoro na kila kitu tukafuatana na sheku wa mkoa kwa ajili ya kufanya dua pale mahala lakini ikatokea sehemu ya sehemu ya kupata kheri wengine pia wakatamani wengine wakasema na mimi niko tayari kujenga kwa nini ajenge wewe nijenge mimi basi pakatokea na kidogo mtafaro kukati yetu sisi wenyewe mwisho mufti akasuluhisha hilo jambo na tena akanichagua mimi akasema utaendelea kujenga msikiti huo na tukasaini kabisa memorandum of understanding mheshimiwa mufti amesaini na wengine wamesaini na mimi nimesaini tukapeleka hizo document mpaka leo hatujui kinachoendelea mheshimiwa rais tunakuomba kwa heshima zote utusaidie jambo hilo kwamba liweze kufanikiwa kama kuna changamoto yoyote inatakiwa ijengwe msikiti na kanisa sisi tuko tayari kufanya yote hayo na kama watu wenzangu ndugu zangu wengine hao wa dini nyingine ya Kristo akisema watajenga wao kanisa sisi jenge msikiti tuko tayari tupate sehemu kwa ajili ya mastafu kwa ajili ya arrival na kwa ajili ya wale wasindikizaji kwa machache hayo mheshimiwa rais nikushukuru tena kwa, tuk- kwa kutukaribisha lakini pia ni, ni unge mkono rai ya, ya sheki wangu sheki chizenga kwamba tupate sisi platform ya kuweza ku kuzungumza na wewe au kwa watu ambao watakufikishia wewe. Mheshimiwa Rais nimekumbuka jambo moja muhimu sana. Naomba kidogo. Mimi vile vile Mheshimiwa Mufti alipoingia madarakani akawa amenichagua mimi mratibu wa dawa na tabligi katika makao makubwa kwata. Kwa kupitia cheo hicho nimepita kwa mashehe wote. Mashehe wa Kiansari Suna, mashehe wa Kitwarika, mashehe gani? Wote tukakutanisha tukakaa katika platform moja tumetengeneza umoja wa halusuna wa jamaa kitu ambacho ndani ya nchi yetu ilikuwa hakuna ukikuta ansari suna akipanda kwenye mimbar anamsema mtu wa Maulidi ukimpata mtu wa Maulidi akipanda anamsema ansari suna kwa ikawa kuna matatizo hayo alhamdulillah tumekubaliana wote sheku ndecha yuko hapa sheki lemile yuko hapa sheki abdul kadir ahdi yuko hapa na mashehe wengine wengi wote tumekaa katika platform moja kwa umoja wetu wa halusuna wa jamaa tunaomba mheshimiwa rais utambue hilo na umoja huu kwa ajili ya kuleta amani zile vurugu zote za kusema na semana zote zimekwisha chochote kitakachotokea hao mashiki watakwenda kukaa na yule anayeleta vurugu nashukuru sana mheshimiwa ulio yasema ni muhimu sana na ndio maana nawapongeza sana viongozi wa dini kuna mashehe hapa wame viongozi wa taasisi katika kazi moja wanazofanya wanatangaza dini lakini pia wanachimba visima vya maji taasisi gani hapo ilizungumzwa Eh, ndio mnafanya kazi nzuri. Na mimi ni waombe viongozi wa dini wote. Hata katika sadaka zenu mnazopewa kumi pasenti chimba hata kisima kimoja hapo kanisani au msikitini. Najua haya sa nyingine ni magumu kusema lakini lazima tuambizane ukweli waje waumini wako kwenye kanisa au msikiti wanakuja kuswali au kusali hakuna hata maji ya kufungua ya kufungua wakati sadaka zote unakuwa umechungulia wanapoweka hivi wanaangalia 
na waonaka wachungaji na viongozi wa dini maisha huwa mko macho kweli kwenye kile kikapu cha sadaka kile kinachowepo na maaskofu hivyo hivyo na mapadri sasa ifike mahali hizo percentage kumi ambazo tunatolewa chukua kidogo kachimbe kisima cha maji kama ile taasisi inavyofanya chimbeni msikitini chimbeni makanisani ile itasaidia itajenga imani hata kwa wale wanaotoa hizo fedha na hili mimi nalizungumza kwa sababu nimeliona mwenyewe sitaki napo kutoa mifano lakini